Ni wiki nyingine wapenzi wa burudani pamoja na wengineo. Nina wakaribisha kutazama Zulia Jekundu au ZJ kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Hapa ndio mahala unapopata habari zote zinazohusu burudani duniani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, usiondoke hapa ulipo. Zulia Jekundu au ZJ inaanza na habari za Nollywood, mahala ambako watengenezaji filamu za michoro wanafanya kazi ya kutoa filamu mbali mbali za aina hiyo. Nigeria imetengeneza filamu pupi ya kwanza ya michoro yenye dakika 15 kuhusu malkia wa Afrika. Unique Studios inatengeneza filamu ya Malkia Warrior Queen ambayo awali ilitoa kitabu cha hadithi kuhusu Queen Amina mtawala wa karne ya 16 katika sehemu za kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mwanzilishi wa Unique Studios huyu ni Roy Okupe ambaye pia ni mwandishi na mwongozaji filamu anasema alitaka sana kufanya kitu ambacho kinaelezea mizizi ya historia pamoja na utamaduni wa Afrika kwa sababu hivi ni vitu ambavyo havifundishwi mashuleni huko Nigeria anasema tunajifunza zaidi kuhusu historia ya mataifa ya kigeni kuliko historia yetu wenyewe Ule msemo usemao ya kale ni dhahabu umejidhihirisha bwana hapo juzi kati basi ambapo picha iliyochorwa na msanii maarufu kutoka nchini Nigeria marehemu Ben Enwonwu imeuzwa kwa dola milioni 1.4 kwenye mnada wa sanaa za Kiafrika wa Modern and Contemporary huko London Picha hiyo basi iliyopewa jina la Christine inatokana na mtengenezaji nywele Christine Elizabeth Davis Marekani mwenye asili ya West India aliyevalia vazi la asili ya Nigeria. Picha nyingine basi iliyochorwa na Enwu mwaka 1974 ya malkia wa Ife Ade Tutu maarufu Tutu Ademiluyi iliyopewa jina la African Mona Lisa pia ilionekana kwenye mnada huo mjini London. Mwigizaji filamu Regina King anaongoza tamthilia mpya kwenye HBO akiwa na waigizaji mashuhuri katika tamthilia ya Watchmen inayo nakiliwa kulingana na mazingira ya DC miaka 1980 katika mifululizo ya vitabu vinavyotumika kutengeneza filamu. Mshindi huu Filamu ya The Milkmaid kutoka nchini Nigeria inaelezea hadithi ya dada wawili ambao maisha yao yameharibiwa na ghasia za uasi wa wanamgambo unaolenga jinsia. Mwandishi wa VOA Grace Oyenubi amezungumza na mwandaji wa filamu hiyo Shan Sowemimo wakati wa filamu hiyo ikionyeshwa hapa mjini Washington DC. Milkmaid is a story that is topical. The Milkmaid ni hadithi ambayo ina uhalisia wa kweli wa mambo yanayotokea kwa nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Filamu hii inaangazia ukiukwaji wa haki za kijinsia unaofanywa na wanamgambo kwa wanawake na wasichana wadogo. Camera set. Action. Now the story of the Milkmaid is a story of two sisters. Uh, who are living their uh, hii ni hadithi ya wasichana wawili waishio kijijini na wanafanya kazi za ndani. Dada mdogo anafanywa harusi wakati kwenye sherehe za harusi wanamgambo wanavamia na kuwateka wale mabinti na kupelekwa kwenye kambi ya kundi la wenye siasa kali wakiwa kwenye kambi hiyo wanapitia wakati mgumu sana na kujifundisha jinsi ya kuishi maisha ambayo hawajazoea Filamu hii ina muonekano halisia wa mazingira ya nchi. Inaonyesha uzuri wa mandhari na uzuri wa maeneo. Filamu hii pia inaonyesha ufahari wa tamaduni za kabila la kifulani. Menini kikiza? Nani mwenyewe kuata? Menini za kibara. Muko madamu koya mkiende kamata. Harikiche da mchungodi. Na yake shauri za ara da wannan mata. Basaki 
what we don't usually have are stories behind kwa kawaida hatuna filamu ambazo zinaangazia watu ambao wamekumbwa na majanga fulani. Tumezoea kuona taarifa ambazo zinatuelezea majanga yaliyotokea watu kumi, kumi na tano, au hamsini wamekufa. Lakini huwa hatujui hawa watu ni kina nani kama binadamu, maisha yao, familia zao, nini matarajio yao au matumaini yao. The truth is Ukweli ni kwamba wasichana wangai wanatekwa. Kwa hiyo sio swala turudishieni wasichana wetu, ni waacheni kuchukua watoto wetu. Hukuma ya tamikeda. Madam yaba. Babu mwandi zidia. Wapenzi wa filamu linapokuja suala la filamu za kubuni zinazojaribu kuleta uhalisia bila shaka sote tutakubaliana na Jan Boyega ndio chaguo lenyewe mwigizaji huyu basi mashuhuri katika filamu za Star Wars anaendelea kuongoza kipengele kingine katika filamu za aina hiyo lakini wakati huu ni kwenye filamu ya The Clone Tyron kupitia Netflix Filamu hii inamulika kundi la watu watatu kwenye uchunguzi wa matukio ya kutisha yanayoshirikisha ukatili katika maeneo jirani. Mwandishi wa filamu ya Greedy 2, Joel Taylor, atashiriki kwa mara ya kwanza katika filamu hii mpya kwa upande wa Boyega, tutamuona kama Finn katika Star Wars: The Rise of Skywalker, sehemu ya mwisho katika filamu za Star Wars. Chris Evans, nyota katika filamu ya Captain America, amerudi katika jimbo alilozaliwa Massachusetts hapa Marekani kusaidia kutangaza nyumba mpya ya kampuni ya sinema kwa vijana. Mahala ambapo alijifunza na kupata ujuzi wake katika tasnia ya filamu akiwa na umri wa miaka tisa. Evans akiwa amevalia kofia ya Boston Red Sox alisaidia kukata utepe kwenye ufunguzi wa karibuni wa Concord Youth Theater. Mama yake ndiye mkurugenzi wa ukumbi huo wa sinema wenye viti zaidi ya mia mbili. Kuja suala la majina makubwa katika filamu pamoja na televisheni bila shaka utakubaliana na zije kwamba Shanda Rhimes ni mmoja wapo. Hivi sasa kampuni yake inayoshughulika na masuala ya TV ya Shanda Land Production imeingia mkataba wa miaka mitatu na iHeart Media kwa ajili ya kuzalisha zaidi ya darzen moja ya kipindi. Kazi za Rhymes ni pamoja na mifululizo ya tamthilia kwenye televisheni kama vile Grey's Anatomy, Scandal na How to Get Away with Murder. Celebrity huyu alielezea furaha yake kwenye mtandao kwa maandishi yanayosomeka kama ninavyosema mambo yanajitokeza art by Shandaland family inashirikiana na art i heart radio kuzindua hashtag #shandaland audio naye rais wa i heart podcast network kono ba amesema shanda rhymes ni mmoja wa waelezaji mahiri wa hadithi za wakati wetu zj inakupa kudos shanda rhymes kwa hatua uliyofikia hakika unapoangalia zj Unapata mambo yote ya burudani kwenda mbele. Na sasa basi, ninakupeleka hadi mji wa San Francisco kwenye jimbo la California hapa Marekani. Makazi ya moja wapo ya viwanda vikongo vya chokoleti duniani. Angalia mandhari ya ndani katika eneo hili la kihistoria ambalo sasa ni kituo maarufu sana kwa utalii na mji wenye kielelezo katika Giradelli Square. Dominico Giradelli alijifunza mambo yote kuhusu utengenezaji chokleti wakati alipoajiriwa na kiwanda kimoja huko Italy alipokuwa mtoto. Akiwa na umri wa miaka ishirini, yeye na mke wake walisafiri kwenda Uruguay kufanya kazi katika biashara ya utengenezaji chokleti na kahawa. Mwaka mmoja baadaye, familia hiyo ilihamia Lima huko Peru, mahala ambapo walifungua duka la vitafunwa kama keki. Kutokana na fedha walioipata kwenye biashara hiyo, familia iliamua kuhamia San Francisco 
na walianzisha kampuni ya kutengeneza chokleti ya Jiradeli mwaka 1852 na walianzisha kampuni ya kutengeneza chokleti ya Jiradeli mwaka 1852 Kila kitu kinaonekana kizuri na ninahitaji kuchagua kimoja wapo. Nikiwa mmoja wa watu wenye shauku ya chokleti nipo hapa kwa ajili hiyo. Ili kujua mafanikio ya safari ya Jiradeli mwaka 1866 kampuni iliingiza nchini Marekani paundi 1000 za mbegu ya kakao kwa mwaka na mwanzoni mwa mwaka 1888 Kampuni hiyo iliingiza bidhaa za paundi 1450 za mbegu ya kakao. Jiradeli ni moja ya kampuni chache ya chokleti nchini Marekani ambayo inadhibiti kila kipengele cha utaratibu wao wa kutengeneza chokleti ikikata hadi asilimia 40 ya mbegu za kakao zilizosafirishwa huku ikichagua mbegu pekee zenye viwango vya juu kabisa. Utaratibu mzima wa kutengeneza chokleti unaweza kuchukua mwaka mmoja ukianza na uchaguaji wa mbegu na kumalizia kwa ufungaji wa chokleti. Mwaka 1967 kiwanda hiki kilihamia San Leandro, mji unaokatisha kutoka San Francisco Bay na ni makazi ya biashara nyingine ndogo ndogo kama vile migahawa na hata hoteli. Lakini bado ni sehemu inayojulikana kama kiwanda cha chokleti cha San Francisco. filamu zinazoongoza kwenye mauzo wiki hii Maleficent Mistress of Evil ndio gumzo hapa mtaani imeingiza dola milioni 36 kwa Amerika Kaskazini na dola milioni 117 kimataifa katika wiki endi yake ya kwanza kwenye kumbi za sinema filamu ya joka imekuwa ya pili katika wiki endi yake ya tatu kuingiza dola milioni 29.2 filamu ya The Villains Hadithi asilia imeingiza zaidi ya dola milioni 247 kitaifa. Basi wacha nikupatie kionjo kidogo cha filamu hii ili nawe uone kile ambacho kinazungumza mtaani na kinachowavutia wengi sana katika filamu hii. Five years ago I thought I lost you forever. There is no curse that could ever tear me away from you. Will you marry me? Yes. I have a little bit of news. Don't ruin my morning. Philip asked me to marry him. No, I wasn't really asking. Nor was I. Love doesn't always end well, Beastie. Trust me. Let us prove you wrong. You have done an admirable job going against your own nature. To... Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuangalia Zulia Jekundu au ZJ la VOA Swahili kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa habari zaidi za burudani, tembelea mtandao wetu wa voaiswahili.com au Facebook pamoja na Twitter. Nakutakia weekend tulivu. <laughs>